हेलो एवरी वन मैं सुबह रमा दिस सेशन इज फॉर जी एन एम सेकेंड ईयर एंड इन टू डी सेशन वी गो नो टॉक अबाउट द टॉपिक हर्ष प्रंग्स डिजीज इंट्रोडक्शन हर्ष प्रंग्स डिजीज को कंजनाइटल ए गेंगलॉनिक मेगाकॉलॉन एंड मेगाकॉलॉन भी बोलते हैं एज बी ऑल नो डेट इंटेस्टाइन में पैरास्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं मीन्स कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग जिससे क्या होता है स्टूल अपवर्ड अपवर्ड टू डाउनवर्ड आता है नॉर्मली लार्ज इंटेस्टाइन में गेंगलियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका फंक्शन होता है इंटेस्टाइन को रिलैक्स करना अगर गेंगलियन सेल्स इंटेस्टाइन में प्रेजेंट नहीं होंगे तो इंटेस्टाइन रिमेंस कंस्ट्रक्टेड एंड नैरो मीन्स श्रिंक रहेगी और नैरो हो जाएगी इंटेस्टाइन नाउ हर्षप्रिंग्स डिजीज एक कंजनाइटल एबनॉर्मेलिटी है जिसमें पैरासिम्पेथेटिक गेंगलियनिक नर्व सेल्स एबसेंट होती हैं इन डिजिटल कॉलोन कॉलोन मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम जिसकी वजह से कॉलोन एक्सट्रीमली डायलेट रहते हैं एंड इन दिस कंडीशन बेबी कैन नॉट मूव स्टूल आउट ऑफ द बॉडी मोस्ट कॉमनली अफेक्ट पार्ट इन दिस कंडीशन इज द रेक्टो सिग्मोइड कॉलोन In this image, you are seeing that the in uh, first picture you are seeing normal colon and rectum, and in second uh, you are seeing that enlarged colon, absence of ganglion cells in sigmoid part of colon and shrunken rectum. Normally, क्या होता है? Normally, स्टूल असेंडिंग कॉलोन से ट्रांसफर्स कॉलोन में जाता है देन ट्रांसफर्स कॉलोन से डिसेंडिंग कॉलोन एंड देन सिग्मोइड कॉलोन एंड देन रेक्टम एंड देन आउट ऑफ द बॉडी ओके बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गेंगलियन सेल्स ओके बट इन हार्ज प्रंग्स डिजीज स्टूल असेंडिंग कॉलोन से ट्रांसफर्स कॉलोन में जाता है दिन ट्रांसफर्स कॉलोन से डिसेंडिंग कॉलोन में आता है और यहाँ डिसेंडिंग कॉलोन में आके यहाँ पर कलेक्ट होता रहता है ओके वाई सो क्योंकि सिग्मोइड कॉलोन सिग्मोइड कॉलोन एंड रेक्टम में गेंगलियन सेल्स प्रेजेंट ही नहीं है जिसकी वजह से स्टूल जो है वो डिसेंडिंग कॉलोन से सिग्मोइड कॉलोन दिन रेक्टम एंड देन यहाँ से आउट ऑफ द बॉडी हो जाए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था गेंगलियन सेल्स का फंक्शन क्या होता है गेंगलियन सेल का फंक्शन होता है इंटेस्टाइन को रिलैक्स करना है ना बट इस पोर्शन में गेंगलियन सेल्स एबसेंट हैं जिसकी वजह से ये वाला पोर्शन जो है वो कंस्ट्रिक्टेड है मतलब श्रिंक श्रंक सॉरी श्रिंक हुआ हुआ है एंड नैरो है ओके okay? जिसकी वजह से यहाँ पे पैरलस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो एबसेंट है इसलिए स्टूल असेंडिंग कॉलोन से ट्रांसफर्स कॉलोन आता है इन हार्शप्रंग्स डिजीज देन आता है डिसेंडिंग कॉलोन एंड यहाँ पर आके स्टोर होता रहता है ठीक है ओके जिसकी वजह से ये वाला पार्ट जो है वो डायलेटेड है है ना डायलेट हो जाता है द डिजीज अकर्स ड्यू टू अनोन एटियोलॉजी एंड मे बी फाउंड एज फैमिलियल इलनेस विद जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन दैन डेफिनेशन हर्षप्रंग्स डिजीज इज अ डिसऑर्डर ऑफ द गर्ड कॉज्ड ड्यू टू कंजनाइटल एबसेंस ऑफ गेंगलियन सेल्स इन द सब म्यूक्रोजल एंड माइंड्रिक प्लेक्सेस ऑफ इंटेस्टाइन इंसिडेंस रेट हर्षप्रंग्स डिजीज इज अ मोस्ट फ्रीकुंट कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन इन्फेंट्स and it is commonly found in male child and about 1 in 5000 births clinical features clinical features in neonates and infants initial uh, symptom is failure to pass meconium and abdominal distension occurs within 1 to 2 days after birth then bile stained vomiting occurs because of intestinal obstruction then failure to take fluids and vomiting leads to weight loss and dehydration the next is shock may develop if condition is not treated promptly then episodes of diarrhea and constipation occurs alternatively during infancy 
then uh, enterocolitis may occur due to fecal stagnation what is enterocolitis enterocolitis is a inflammation of both small and large intestine next is enterocolitis may lead to dehydration and sepsis which may cause death of the infant now the clinical features in older children first one is constipation with abdominal distension due to mass of feces and gas second is when stools are passed they foul smelling and may be expelled in pellet or ribbon like form or may be liquid in consistency then these children are malnourished and anemic because of mal absorption of nutrients then they have protruding abdomen and thin wasted extremities next is diagnostic evaluation first one is history collection physical examination rectal examination clean x ray abdomen barium anema then biopsy of rectal or colonic tissue management initially after confirmation of the diagnosis a colostomy and sorry a colostomy or ileostomy is performed in the normal ganglionic part to decompress the intestine to divert the fecal materials and to provide rest to normal colon colostomy is a surgical procedure in which an opening is made in the large intestine then in case of enterocolitis and extremely ill child initially ma initial management should be done to resuscitate to resuscitate the child with the following measures first one is iv fluid therapy uh, then nasogastric tube aspiration then antibiotic therapy colonic irrigation with saline solution then surgical decompression by colostomy followed by definitive surgery next is complications first one is enterocolitis abdominal distension profuse watery diarrhea mixed with blood then vomiting lethargy fever and shock bowel perforation then intestinal obstruction then hydrouretor or hydronephrosis then failure to thrive then multiple nutritional deficiency and last one is water intoxication water intoxication occurs if what tap water enema is given to the patient and what is hydronephrosis or hydronef hydro uh, ureter it is a condition of excessive urine accumulation in kidneys thank you